الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعد إيمي ما لبرين تنور تاشمن درمت نش الأدب المفرد إيمي تتي ما تفلاسين بر سمودي عند تسمورين تما رادس نشتم ما حديث بوكورا تم تسيل ان اوتوري تتولان دور تان باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو الصحيح اشكروهن شبرليمت تسمورت برذيبرا تسيلات بونت ميرا تسيلات اي بنت كوريشت اي شندتشم براكلمي ما تم نشتت نترغوين اوتوري نبرميت حديث اوت برفيدت علي الصلاة والسلام se a i personi cili gjatë kohës që ishe i shëndetshëm pra nuk ishe i sëmur dënd të veprat mira por në momenti që sëmuret kjo sëmundi e pëngron nga të veprat mira nga file apo nga mundësia për të kryer farzin në mënyrën e plot ishkruhet Si kur e ka vepruar atë, edhe pse kjo nuk e vepruar i do të përshka këtë së mundjes. Përshëmë njëri a gjëron të të në të në të në të në të në në të 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 n edhe pse nuk ka gjëroj për shtarë se këte vej për të mirë e kryen të vazhimisht gjatë kohës i ishe shëndetëshëm dhe si edhe autori hadithi në Abdullaj bin Amrit radjallahu ta'ala anhu se profeti alaihi salatu salam ka thën ma min ahadin jamradu illa kutiba lehu mithlu ma kane jamalu wa huwa sahih Gjë kush nga ju i cili së muret, i shkruat ati shpërblimi, njejt si që e vepronte, kur ishte i shëndetëshëm. Njejt si që e vepronte, kur ishte i shëndetëshëm. Ky hadithi profetit alej, saratu sërëm, nga të rëgron neve për vlerën e vazhdimësis në pun të mira. Mund t'jem të vodla. Mund t'jem të vodla, por... Nëse së mundi apo ditë shta tjetër të pëngron Nga kryurja të e vepre të mirë Ty të shkruat nga Allahu Azzu e Gjell si kur e vepran Mund t'jen së mundi që zgjasi Mund t'jen së mundi që zgjat një vit Apo me vitet të tëra Pra ti gjatë gjithë ti harë ku kohor që e i së mur Nuk a gjëron do të më ato ditë nga file që a gjëroja Apo nuk i falë do të më ato rekate nga file që falje Apo të loj tjetër adhurimi që e bëje Edhe pse janë vite, vite të tëra Dhe ti nuk e kryen Për shkak të sëmunjës Të shkruat nga Allahu Të shkruat nga Allahu Si kur ti e bën Pra shpërblehesh Edhe pse ti nuk e bën Pse Sepse nuk është Ti nuk për kryen të gjithë Se nuk do më të akryesh Apo për shkak të dëmbelizmit Apo në ligjensis Jo Por është një pa mundësi për te i mundësive të tua. Por është një pëndjes për te i mundësive të tua. Për te i dëshirës të ndër. Dhe Allah i lartësuar nga bujaria ti dhe nga mirësia ti të shkruan. Por me kusht që të sheni vazhdua shumë më parë në kryrin e lësa i vepre të mirë. Jo për shumë ndikush i cili nuk a gjëron të antë të dhe së muret edhe thotë alhamdulillah, isha Allah Allah ma shkruën së vëra gjëraj, sepse së mundja më pëngron ja, për se ka bërë me partë të gjë ose i cili kryën të rral ndo një herë por a i cili e kryën të në mënyrë të vazhdueshme pra ne musimani për a shkruës a shi shëndetëshëm edhe ka mundësi fizike të mos i një të lizhoj pun të mira, sa do të vorë la qovëshin ato, sepse mund t'i ndodhë, Allah unë adhën të shëndet gjithve, mund t'i ndodhë në një së mundje që e pëngron. Të pëngron nga kryrja, por jo nga shpërblimi. 
Nëse ti e të kryer në mënyrë të vazhdueshme të gjë më parë. Si zhje në hadithin e Aishës, radhi Allah të alën hasë, profeti alaihi salatu sërëm ka thënë, ma min mri'in të kunu lehu salatu lejli, të kunu lehu salatu lejli, fe jeglibu hu alaiha në nëmë, illa kataba Allah lehu ajra salatihi wa kana nëmuhu alaihi sadaqa. Thot profeti alaihi salam, gjdo njëri i cili fal namaz nate, pra ka zakon, të vazhdueshëm, të përherëshëm namazin e natës. Por, e mund da të gjumi, pra mund tjetë një natë i lodhur, te për i lodhur sa nuk qohet datë, ka vënd zilën, nuk e ndjehu, zilën e tjerë. Thot profeti a.s. Allahu ja shkrua në ti shpërblimin si kur të jetë falur edhe atë natë. Ndërsa gjumi për të është sadakathot. Pra sadaka nga Allahu, mirësi nga Allahu. Pra si kur Allahu e zëgjel të la vetë të fleshë, si kur thotë robin flisë, sepse unë të të shkruaj të shpërblimin, edhe pse nuk u fale. Dhe të ajap të shpërblimin, edhe pse nuk u fale. Ndërsa, hadithi radhës, për cilët nga enës i bën malik, se profeti alihi salatu sëllam ka thënë, ma min muslimin, ibtalahu Allahu fi gjesedihi illa kataba lehu ma kana jamalu fi sihhatihi wa ma kana maridan fa in afahu urahu thot për cilësi qad gasalahu wa in qabadahu gafara thot për fejti alaih sallam gjo musliman të cilin Allahu e sprovo në trupin e ti së mundi e dhimbje në Apo Allahu në rrujt, paralizë. Së mundi është e paralizë. Allahu i shkrua në ti shpërblimin e veprave që i kryën të gjatë kohës i ishte i shëndetëshëm. Dhe për ashko, dhe për ashko sa vazhdojnë së mundi ati. Për ashko sa vazhdojnë së mundi ati. E nësë Allahu e shëron e ka pasruar në gjynafet. Pse, sepse në aditit më parë që më kemi marë që së mundja, pasëron gjynafet. Por nësë Allah ja mërë shpirtin, thotë profeti alaihi salam, e falatë. Pra dhe muslimani në gjdo situatë dhe në gjdo gjendje është në hajër dhe mirësi të madhe. Sigur është i varfër, sigur është i pasur, sigur është i sëmur, sigur është i shëndetëshëm. është në hajër të madhe muslimane kërër është mirë falenderon Allah dhe kjo është hajër për të kërër është në vëshërësi bëndurim dhe kjo është hajër për të thot për fejti alë islam dhe kjo është veçant vetëm për besimtari dhe vjen në për cilë tjetër edhe kërër është në udhëtim këti belehu ma kane jamelu mukimen e u sahihan i shkruën ati Kjo për cilë e vjenë në hadithet tjera I shkruat ati Shpërblimi ve për së mirë Që kryen të kurisht i shëndetëshëm Apo në vendin e ti Kurisht i shëndetëshëm e kuptuam Në vendin e ti Një njëri për shëmbull A gjëran të hanë të ente Por në një nga këto dit Do të bëjnë një udhëtim Dhe a gjërimi në udhëtim E rëndon Dhe zgjedhë që të mos agjëroj apo është me mendimin që edhe nësë agjërimi është i letë në udhëtim prap sunetje është që mos agjërosh si që ishë mendimi shekh bim bazit Allah me shërop ti njëri u ti musimani i shkruhet si kur ka agjëruar edhe pse nuk agjëroj pse se pse i nuk e lartë të vepër nga negligenca nga dembelizmi por për shkartë të një situate që i ndodhi ati pra kjo është dhurat nga Allahu mirësi nga Allahu i lartësuar për cilët në Abdullaj bin Amri një hadith që një fjale ti që ka gjukimi në hadithit profetit alaih salatu sallam se ka thënd gjë musliman të cili në Allahu e sprovën në trupin e ti vetë se Allahu urdhëran urdhëran me lajket urdhëran me lajket ruajtës 
ruajtës regjistruës të veprave, dhe o thot, shkruani për robin tim në gjdo dit dhe në gjdo natë, atë të mirë të cilën a i e vepronte më parë për a qëko sa vazhdojnë të jetë i pa mundur. Pra i së murë ose në udhë tim. Allah subhanët e arej thot me lajtjeve regjistruës, që regjistrojnë veprat, për robin e ti që është i së murë, apo është në udhë tim, dhe nuk i kryën më ato veprat mira që i kryën të më parë, i thot shkryeni, natën apo ditën që ofshin vepra që kryën të më parë, shkryeni hajrin, shkryeni shpërblimin, si kur ta këtë bërë, për a shko sa vazhdon të jetë në këtë situat, pra i pa mundur, apo në vëshqyrësi, mund tjetë me vite, e merë, shpërblimin, nga Allah subhanahu wa ta'ala. Nërsa, hadithi ndë në fund, qëfar thot, hadithi të e mësot të nësa Allahu e shëron atë herë kësë mundje është falje dhe është lyre gjynafesh për të por nëse jam mërë shpirtin kësë mundje bëtë se bëtë që ty të hyjë në gjenet për dhe musimani nuk duhet të shaj së mundje por të di të mbaj qëndrimin e dur të di si si të trajtoj të sprovë që i ardhin nga Allahu në mënyrë që dali për saj me përfitimet më dha nga zoti ti bujarë për cilën të abu rejra rëdi Allahu të alan hus thot i erdi së mundja e theve i erdi profetit alihi salatu salam së mundja shkojtër profetit alihi salatu salam dhe i tha më dërgrot të këtë njerëzit që do më shumë, pra më thuaj, të kush njerës që ti do më shumë të shkoj. Më thuaj dhe unë shkoj të këta. Profeti Alej Salatu Sërëm e dërgoj të këtë ensarët. E dërgoj, pra i kërkoj që të shkon të të këtë ensarët. Pra të prej të shinë ensarët nga ethet, nga kjo së mundje dhe ajo që ndroj të ka ta gjasht dit gjasht dit me netët e tyre që ndroj të ka ta gjasht dit e gjasht net dhe së mundja e tyre u rëndua pra patën e thët forta një e thët leta të forta dhe profeti alej salatu salam i viziton të ata shtëpi më shtëpi shkonte në gjë shëpijen sarësh të sëmur, shkonte hynte e dilte të të gjithë profeti alej sëram dhe ata i të regronin për sëmundjen i të regronin për sëmundjen dhe profeti alej sëratu sëram lutej për ta që Allahu t'i shëronte dhe njëherë kur u pësue, pra nga vizita në sarve, e ndo që atë një grua po prej në sarve dhe i tha Betohë me atë i cili të dërgoj ty me këtë të vërtet, pra me këtë mesaj, me këtë fe. Edhe unë jam nga ensarët, por edhe baba im është nga ensarët, për ndaj lute Allahun, edhe për ne, si që lute edhe për ensarët e tjerë. Lute Allahun edhe për ne, pra për mua dhe baba im tim, si që lute edhe për ensarët e tjerë. Profeti Alej Salatu Selam i tha, Ma shiti, in shiti da'atu Allah en ju afjek, wa in shiti saberti o lekil gjenne, si të do të vepër si të duash, nëse do unë lusë Allah unë që të shëroj, por nëse do, ti mund të bëshdurim, dhe si shpërblim këtë gjennetin. Qar ta kjerë grua? Tha, do të bëjdurim, dhe nuk do të rezikojt hyrje në gjenet kjo është fjarë shumë e madhe hadithi erdi së mundja të profeti alej salatu selam më rësh në kuptim figurativ jo erdi realisht dhe Allah ka fushi për gjithë shka si shë lidhja farefisnore ju anë kua Allahut për njërëzit që 
e shtëpusin atë, pra që nuk i mbajnë lidet, si që kemi marrë këtë temat e më parshme, edhe kjo. Allah ka fëqirë për gjithë shka. Erdi të përfeti alej sarat të sëmë dhe i tha, më dërgo të të njërzit më të dashur për të dhe profeti alaj salam i kërkoj që të shkron dhe të kënsarët pëse për t'i munduar jo por që me antër të saj së mundi që dhe t'i prekte të pastroheshin nga gjynahet të bënin durim dhe të shpërbleheshin nga Allahu për durimin e tyre pra profeti alaj salam të sëmë dëshiroj të mirën për nësarët pra ne dhe muslimani Nur duhet të ashoj fatjesin që i ndodhë, së mundin që i ndodhë, si një në nëshmim nga Allahu për të. Ja, por të kujtoj hadithet e profetit alej salatu salam, se ma antër saj së mundin, ma antër saj vëshqyrësie, fatjesie, Allahu Azza wa Gjell do të pastroj të nga gjynahet dhe të shpërblej për durimin të nëtë. Të shpërblej për durimin të nëtë dhe shkoj së mundja të kënsarë dhe qëndroj 6 dit e 6 net dhe ata u prekën në rënd pra patën e të të forta temperatura të larta e tjerë simptoma që i ka kjo së mundje dhe profeti alej salatu sëram shkonte dhe i vizitonte jo disa por që të gjithë shtëpi më shtëpi të të buhurera qëfar të regon kjo të regon dhe më shurin e profetit alej salatu sëram për sahabët e ti kur vuani butësin e zemrës e ti dashurin e madhe që ti shë për ta pra shtëpi më shtëpi në gjë shtëpi e nësarë shkoj dhe lutej pra nuk bërë një lutjet për gjithshme për gjithë por në gjë shtëpi që shkon të lutej që Allah të i shëron të pra që ta largon të tashmër të sëmundje dhe aqë kësa që ndroj ti shte fali gjynafesh dhe shpërblime për ta Dhe një herë, kur përkëthej nga këto vizita, e ndoj që nga pas një gruan nga nësarët, pra që ishte nga nësarët, dhe nësarët u shjanë, janë banorët e Medines, dy fiset, El Ewes dhe El Khazraj, u quaj të nësarë për shtart nga fjala ndihmuës, për shtart të ndihmës që i dhanë profetit alej salatu selam, në qështjen e ti. Dhe... Profeti alej salatë të sërmi donë të shumë nësartë dhe ka thënë nëse du të mëlijë të zgjidhja të shfarë të isha, du të zgjidhja të isha nga nësartë. Ku do që të shkojnë nësartë, unë jam me ta. I donë të shumë profeti alej salatë të sërmi. Dhe ka thënë në hadithin e ti, hubu nësartë minë në iman, o buhdu nësartë minë në nifak. Dëshuria për nësartë është iman, besim. Nërsa u rejti ansarve është një fak, një përkrizi. Dhe i tha, betohem atë që të tërgoj të me të vërtetën, pra me Allahum. Dhe muslimani betohet vetë me Allahum. Unë dhe baba i im jemi nga ansarët, pra dhe ne jemi nga ansarët, pra ne lute Allahun edhe për ne. Dhe profeti alej salatu sëllem i tha, Dhe të bëjë qëfar të dëshirosh Nëse do, e lusë Allahun dhe të shëron Por nëse dëshiron Mund të bëjë shdurim Dhe fiton të gjenetin Pra që së mundja të zgjasë me ty Së pari, këtu kemi një qëshje të rëndësishme të të uhidit Cila është Që profeti alej salatu sërëm nuk ka gjenë të dorë Nga rë kuptojmë Sëpse profeti alej salam i lutej Allahu që a i të shëronë të, pra shërimi është në dorë të Allahu të lërtësuar. Wa i dhe e mërit të, fë hua i shfin, që për tha i bërëjmi alej salam, dhe kur së murëm, a i më shëronë, Allahu. Pra dhe profeti alej salatu salam ishe i dërguar i Allahu me gradën më të lartë, me pozitën më të lartë, Por, nuk ishe ditë shka nga kompetencat e Allah, dhe asë nuk ishe ditë shka në dorë, asë për vetën e ti, e jo më për të tjerët. Për kjo grua, nuk i tha, më shëra u i dërguar i Allahut, për qëfar tha, luta Allahun edhe për ne. 
Duhet Allah në të përne Dhe përfiti alaih salatu sëram i dha dy alternativa Ose të alus Allah në dha e dëshërohet Sepse duaja përfitit alaih salatu sëram e pranuar Ose Të vazhdoj së mundja me të Dhe nësa jo bëndurim Do të fitoj gjeneti Qëfar tha Qinë zjodhi Ajo ishtë grua, por në realitet në qëndrimin e sa ishtë burë. Tha nuk e rezikë e gjenetin. Pra, është garant, profeti alaih sëllam, se nëse ti bëndurimet të sëmundje, do të ishtë në gjenet garanci, nga profeti alaih sëllam. Dhe ajo tha që nuk dua të ahum të garanci për të në gjenet, për të me dhe të zjetë shërimin tu të jemi një dëbit madhe. Kjo grua nuk e rezikoj gjenetin me ditë shka të lejuar, si lashë, që të shërohat. Qëfar më të me ndash për ata musliman që e rezikojnë gjenetin me gjynafët që bëjnë? Allahu në rëtë. Pra shini që e shifë një imanin e sahabe dhe edukimin e imanit që kishin dëshirën e fort për gjenetin sakrificën që bënin për tërë në gjenet ta nuk e rezikrej gjenetin sepse nuk dhe të thotë që nëse zhjetë të shërimin nuk dhe të njëtë në gjenet jo për profeti alë islam për të rrasë specifiti i dha garanci se nëse bënë dërim dhe të ishë në gjenet Dhe kjo nuk do në të të hundet dhe garanci. Qëfar mund të mendosh për ata musliman që rezikojnë hyrje në gjenet me gjynafe? Ma në të shikimit, ma në të dëgjimit, ma në të gjuës, ma në të gjymëtyrve, ma në të ushimit haram, ma në të lojve të ndryshme të zullumit, pa drecive që i bënë njëri tjetërit, Allahu në rujtë. Në qini këtu, Kërë grua i dha mësim të gjithë burave të umetit Ishtë grua për i dha mësim burave Qëfar tha nuk e rezikoj gjenetin Dhe zhjodi që të ishtë të vazhdojnë të e sëmur Hadithi e radhës Thode burera radhi Allahu të alan hu Dhe gjoj sëmur që prejtët nga një sëmundje Dhe thotë të Thotë, gjdo së mundi që më prek mua është me dashur dhe me preferuar të këunë se sa ethet Pra, më shumë dëshiroj së mundi të tjera të më prekin se sa ethet Pse, sepse thot, sepse ethet prekin gjdo gjumëtyr të trupi tim Temperatura e lartë, ethet e dëpsojnë, komplet trupin Dhe Allahu Azza wa Gjell për gjdo gjumëtyr jep shpërblimin shpërblim nga aji pra për gjdo gjumëtyr që prejtet që vuan së mundjen thonë djetarë se tjë fjale fundit e burere se Allahu jep shpërblim për gjdo gjumëtyr që mund prejtet nga së mundja thonë ka gjutimin e hadithi të profetit alaj salam sepse ka të bëjme gajbin E burera nuk mund të din nga mendja ti të lësh përblimit Allah vetë se duke dëgjuar nga goja profetit alihi salatu e salam. Thot e burera se të gjitha së mundit e tjera janë më të mira, më të përferuar atë kunë se sa ethet dhe të kuptimi të nuk është se e dëshiron së mundjen. Ja, musimani duhet e dëshiroj shëndetin, por nëse indohë së mundja, qëfar shëndrimi duhet të mbaj? Për ne të kuptojmë drejt fjallën e burereës që thotë Së mundit e tjera janë më të preferuar të krunë se sa ethet Më kuptimi nuk është se i dëshiroj Por Dëshiroj që nëse më vinë së mundje Nëse së përvojë me së mundje Të më sien ethet Pse? Sepse ethja rëndon tërë trupin Dhe dhjet si ishte Si ishte Gjendja fizike e buhurerës E buhurerë, rëdi Allah të alën hu Tërë kosi u rritur Sa që binte në tonë nga uria madhe 
Ma i var fanno cool. Eh? Po. Tre cose i uritur, binte në tor, dhe njerëz e mendonin se u çmen kur binte në tor në uria. E jo më ta prerte një sëmundje që i ka të gjithë trupin. Radiallahu ta'ala anhu. Dhe kjo uri është sakrifica e tij për të mbledhur hadithet e profetit alayhi salatu salam. Dhe ja ku ja dha Allahu shpërblimin. Trasmetuesi më i madh i sunnetit. Pra ai personi që ra trasmetu një pjesë të madhe të fes. Ebu Hurera radiyallahu ta'ala anhu Allah na shtov dashurim për të sahab. Dhe i ja lartsof gradat atij dhe nënës së tij. Pse themi të sepse kemi marr që Ebu Hurera çfarë ka thënë? O Allah, ë shpërblej apo dua e diçka tilla atë që i lutet Allah që ta falë Ebu Hurerën dhe nënën e tij. Prandaj dhe ne lutsim Allahun që ta falë, të lartsoj gradat Ebu Hurerës dhe nënës e tij që ta përfshi duaja e Ebu Hurerës radiyallahu ta'ala anhu. Dhe thot se Allah dhe thot se Allah Azza wa Jalla çdo gjë mtyre të trupit që së muret i jep shpërblime. Pra u vra vetë dishti dhimbje me shpërblim nëse bëndurim pastrim gjynafish dhimbje koke shpërblehesh apo dhimbje në pjesë të tjera shpërblehesh nga Allahu subhanahu wa ta'ala pra këto janë mundime dhe, dhe lëndime që në, nëse besimtari bëndurim dhe shpreson shpërblimin nga Allahu janë fali gjynafish por edhe shpërblime për të partën si pas një e, fjale të djetarve. Hadithi tjetër, për cilët nga nga Al-Amash nga Abi Wail dhe ty nga Abi Nuhejle se i than Abu Nuhejles luta Allahum pra i kërkuan që ta lusa Allahum për, për persona që kërkuan të dua. Dhe i tha Allahum më nkus min al marad wa la tunqis min al ajr o allah patsoi së mundjet por jo shpërblimin tu kemi mençurin e ti sahabi sepse ka qenë sahabat e bu nuhele radiyallahu ta'ala anhu çfar thot që sa dua e mençur o allah patsoi së mundjet pra ja ka kon letsimin allah ja ka kon shpëtimin shpër atë shërimin Allahut Azza wa Xhal por në tjetër kohë duke ditur se Zoti i tij është bujar i madh shpërblimi mos paqësohet shpërblimi mos paqësohet dha ata i than udur udur vazhdo lutu lutu pra i pëlqe duaja dhe kërkuan më shumë dhe bu nuhele tha Allahumma ja'alni min al-muqarrabin wa ja'al ummi min al-hur al-'ayn o Allah Më bëj mua nga mukarrabinët, pra nga robrit e afërt të tu. Pra nga më të dashurit të, e, e tu. Dhe bëj e në nëntime nga hyrijet e gjennetit. Pra bëj e banore të gjennetit. Tu të jemi e, bamirësin e, e fëmijës për prindin e ti. Pra një nga format e sjele së mirë dhe bamirësis që i ofron fëmija prindit është edhe duaja për të si kur është prindi gjallë por edhe pas detjes së prindit lutet lutet për prindin e ti hadithi tjetër për cilën nga ata i bënë e bërë abah tabini se ka thënë më tha mua një heri ibn Abbas sahabi profetit alaj salatu salam a do të tregoj ty një grua që është banore e gjenetit? Pra një grua që e kemi këtu në dynja, por që është banore e gjenetit, do të hynë në gjenet. Pra do të shosh me sytë e tu një grua që është banore e gjenetit? Jo është kruzitet i madhë. Jo si shanë jesit kruzitet ufë. Qofë mi ufë, u, si do jetë. Gjërë që se gjithësojnë. Bërën kërë e shtarë, për gjërë që se gjithësojnë. Apo bërën kërë e shtarë, për të pa një rritë famshë. Ej mund tjetë shafir. Kur e isha madh me pa live, çu, me pa direkt. Ja, është një gjë pavlerë. Ka pikurizitet kur e isha për ta pa. 
Kruzitet kër ishë është qovë është një njëri që është gjallë, por është nga banohet e gjenetit. Kjo është kër ishë të. Dhe ata e i tha, pa tjetër, ma të rrëra, cila është i rrua? I thot i bënë Abbas, është a i rrua ja e zesë, pra ishë aty pranë. është a i rrua ja e zesë. E cila një herë erdi të profeti alejë salatu sëllem dhe i tha, Unë prekem nga humbja e ekuilibrit me ndorë. Dhe tu ka përqëllim një njëri i cilit bje si në gjendje epilepsie. Ti një parë sush si bje në epilepsi, bje në torë, bën veprime, të të shrejë rulta, mund të bërtas, e tjerë. Dhe më ndodhë që edhe zbulohem, pra në të gjendjet pa kontroluar, pa vedishme të saj, heqë dhe robat. Zbulohem, pra ndaj luta Allahum për mua, pra që të më shëroj. Dhe më sitim të dy probleme. Profeti Alejë Salatë Sërëm i tha, inshi e ti sa bërë ti o le t'il gjende. Nëse dëshyron, mund të bësh durim dhe do fitosh gjendetin në më bëshdurim dhe do fitosh gjenetin, o i shiti da'ot Allah e një afik, e një afik, për nëse do, e lusë Allah dhe i të shërëm. Pra, i dha dy alternativa. Ajo tha, do të bëjt durim. Tha, do të bëjt durim, por, lute Allahum për mua që të partën të mos zbulohen që morali dhe u lute për të profeti alaj sarat dhe sarat dhe si zhvjen në transmitimit e tjera e shihnin sahabët të grua që e kap të kjo gjendje si epilepsie ose mund tishe dhe zatuar Allah alem spro dhe bintën në tokë pra shfaqe si një njëri të shmendur Së pari, thot i bëne Abbas, i thot zënë si të ti ata i bëne bërë Abbas, a do të të rëgoj të një grua që është banore gjeneti, dhe i thot është a i grua e a zesë. Kruptimi të me e zesë nuk është kruptimi për të shmimit. Por, ndë një herë lejo të të rëgosh një veçori që ka një njëri, ndryshë nga të tjerët, për të adaluar atë nga të tjerët. Për shumë, mund tjetë një njëri bardhë mi disë njërzve të zinë, thot a i bardhë dhe të kuptim nuk është për të lafdëruar atë, apo për të përqmuar të tjerë, ja, por për të daluar. Dhe edhe fjale ibn Abbasit, a grua e zezë është për të daluar nga gratë të tjera që mund të kënë qenë aty. Ka për shëmë të rasmetus më dhejnë, djetar hadidhe që përmenden me së mundin e tyre, el aradj, qalamani. Të kuptimi nuk është të shajnë. Sulemani bënë maharan në shemri ti. Por për shtartë se në kohën e ti, ka pasur personat e tjerë me të njetin emër dhe mbi emër si a i, atërë nga të dalojmë që është ty dhe nuk është ty tjetëri. Dhe në vënd që të thonë Sulemani bënë maharani, a i qalamani, thonë direr, ma në grësin e ti, cilë është? El Aradj, qalamani. Pra për të daluar, nuk është kuptimi tu, për ta në në shmuar. Vjentër përfeti alaj salatu salam dhe i kërkon që ta lus Allahun, ta shëroj dhe t'ja lërgoj të dysitlete. Cile ishin të dysitlete? E parë së mundja dhe dyta zhveshja që i ndote. Përfeti alaj salatu salam dëshiron të më të mirën për sahabët e ti dhe për të rumetin e ti. Prende i jebë dy alternativa. I thot, nëse bëndurim, do të hysh në gjenet. Pra, garanci, që nëse ti bëndurim në kjesë mundje, Allahu do t'japi gjenetin. Por nëse do, e lusë Allahu dhe i të shëron. Kjo grua, si shemëli grua së parë, pra që një gra që u edukuan nga profeti alejë salatu salam, burnesha. Të e në burnesha, jo grua që biduhan. E gjë razanin si burë. Hecën si burë, ja. Burne e shaftojan, që më shfaqin një iman të tjilë, edhe burë, kush është? 
Aish e ka frit Allahum. Qëfar tha Allah subhanën të alën Kur'an, ku përmeni filimisht, Allah u nërë të sëma, u atë ullë ardë, Allah u shdriti që i vëdhe të orë, dhe zëmë pasa, e kjo dritë e ti ishtë në ato shtëpia në të cilat përmenit, shumë emri Allah, dhe përmenit gjamia, më pas qëfar tha, Rijal, la të lhihim të gjara, në të ka bura, pra kërush qëndra në gjamia, kërush i fërkron të në gjamia, burat, i qëti Allah burat, të qëti Allah burat, pra të që janë të redur, në imanin e tyre, Jo ajë që ta dyre Burë kjo është Ajë që ta frit Allahun I largohet gjynafeve është serios në fene ti I përkushtohet adhurimit Allahot I përkushtohet ahiretit Dhe jo dy njas Të hem burat Tha dhe të bëj durim Por të partën të mos bulohen Shifin i të të turpin dhe moralin e të sajtë gruaja. Pra edhe pse e së morën, dhe zbulimi i saj nuk konsideroj gjynaf, sepse ishte jash vullnetit e saj, jash dëshirës e saj, për te i mundësive të saj, për apë që ishte turpë, qëfar mund të me ndosh për gratë femrat e sotme që zhvishen dhe janë kretësisht të shëndechme dhe asën për i zhvesh njëri me dhunë, por zgjedin të ekspozojnë pjesën më të madhe të trupit të tyre, dhe të mbulojnë vetëm një pjesë të vogël të trupit të tyre, shivin i moralin. Lutë Allah të partë më zbulohën, i vinë të turpi. O lë haja o minë liman, turpi është nga besimi, tha, Profeti alejhi salatu e salam Për cilë e tjetër Thot Nga ata Se ka par umë me zufer Të gruan pra E zes të gruan E zes që u quet umë me zufer Një gruaj gjatë E ka par në shkallët e qabës Pra që ta prekte së mundja në ambjente publike. Pra zgjodi që të shfash reagimet të tila në ambjente publike, vetëm e vetëm që më së rezikoj hyrjen në gjenet dhe garancin që i dha profeti alihi salatu e salam. Hadithi tjetër, këtë janë hadithi që i rimi marë, por i ledzojmë për të ambyllur temën, janë dy hadithe, nga Burera radiallahu ta'ala nusë, profeti alihi salam ka thënë, Gjdo musliman që e shpon apo i ngullet një gjem në dynja dhe a i shpreson me të gjë, pra me të dhimbje, e qa dhimbje mund t'jap i gjem, por prap, shpreson shpërblimin e Allahut, dhe se të tjetë për të pastrim nga gjynahet në ditën e kjametit. Nërsa adithi i fundit, nga gjabir, se profeti alej saratu së më ka thënë, gjdo besimtar dhe besimtare, dhe gjdo musliman, dhe muslimane që së muret Allahu dhe të pasroj dhe të pasroj me të nga gjynahet e ti tu ka një dobi thot përfeti a.s. gjdo besimtar dhe besimtare mu'min, mu'mine më pas thot dhe gjdo musliman dhe muslimane pra nga të regoj neve dalim dërmjet imanit dhe islamit Islami i kërësish janë veprat e jashme, namazi, haji, kurbani e tjerë. Ndërsa imani është një shtalë më e lartë. është një shtalë më e lartë, dhe është plotësimi të vëtshmërisë, edhe të anës e brendshme. Sëpse feja, në aspektin e pësimit është tre grada, është islami, grada e parë, është imani, grada dytë, dhe është el ehsan, grada tretë, si zvjenë të të hadithi, i njohëri Gjibrilit, që e pyti përfetin në alisëran për islamin, pasaj për imanin, pasaj për ehsanin. Kjo është tema, por jo e fundit nga temat që kanë bëjnë me së mundjen, e lusim Allahu në Ezze vë gjel, në japi neve shëndet, në japi neve falje dhe shpërblime për ti, وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك